Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Philips 65 OLED 807'nin detaylarına bakacağız. Hazır televizyonumuz yanımızdayken direkt olarak sizlere tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarım olarak baktığımızda ince çerçevesiyle birlikte metal ayağı gayet oturma odamızda veya kullanacağımız herhangi bir alanda şıklık yaratacak vaziyette duruyor. Tasarımla birlikte şunu da eklemek istiyorum. Televizyonumuzda Ambilight özelliği var fakat bu televizyonda kullanılan Ambilight teknolojisi bildiğiniz üzere Philips'in Huawei ışıklarında bulunan teknolojiyle lambalarla birlikte yapılmış. Bu nedenle çok farklı bir Ambilight tecrübesi bizleri karşılıyor. Bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum. Ambilight teknolojisi televizyonumuzun dört çevresinde konumlandırılmış vaziyette. Sağ, sol ve yukarı aşağı kısımlarda Ambilight ışıklarını görebiliyoruz. Aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle birçoğumuzun hoşuna gidecek bir özellik olarak düşünüyorum bunu. Gördüğünüz gibi televizyonumuzu tek el hareketinizle sağ veya sola açılandırabiliyorsunuz. Bu da kullanım olarak bizlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Tasarım tarafına değindik. Gelin birlikte biraz da teknik tarafa bakalım. Teknik tarafta sizlere en başta söyleyebileceğim şey televizyonumuzun 4K olması. Aynı zamanda bu 4K teknolojisinin yanı sıra 120 Hz'lik bir ekran yenileme oranına da sahip. Özellikle 120 Hz'lik ekran yenileme oranı konsol oyunları oynuyorsak veya çok fazla film izliyorsak, video izliyorsak gayet akıcı ve keyifli bir görüntü bizlere sunuyor. Tabi bu keyifli anları bize yansıtmasında en büyük rol oynayan şey OLED panele sahip olması. Aynı zamanda televizyonumuzun IMAX sertifikası var. Bu sayede IMAX destekli filmleri son derece kaliteli bir şekilde evinizde izleyebileceksiniz. Aynı zamanda bu televizyonumuzda bulunan yapay zeka P5 motor sayesinde televizyonumuzda aldığımız görüntünün kontrast ve sıcaklığını otomatik olarak algılayıp düzenleyerek sizlere sunduğu için üst düzey bir izlenim performansı sağlıyor. Tabi bununla birlikte Dolby Vision ve Dolby Atmos da destekliyor. Dolby Atmos'tan bahsetmiyorum. 70 wattlık bir ses çıkış düzeyi olduğunu da belirtmek isterim. Ses teknolojisi tarafında şunu da belirtmek istiyorum. Aynı zamanda içerisinde aktif bir subwoofer da bulunuyor. Ve bu aktif subwoofer'ın da 30 wattlık bir güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Smart TV tarafında ise bizlere Android bir altyapı sağlıyor. Android'in 11. sürümünü kullanan Philips sosyal medyada gezinmenizi ve aynı zamanda istediğiniz platformlardaki uygulamaları indirip buralardan izleme keyfine de ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Tabi bununla birlikte Android tabanlı olduğu için tarayıcıya girerek internette gezintiler de sağlayabiliyorsunuz. Tabi videomuzun başından beri elimde bir adet kumanda duruyor. Bu kumandayı elimden bırakmak istemedim çünkü çok hoşuma gitti. Bunun en büyük sebeplerinden biri şu özellikle karanlıkta televizyon izliyorsanız ki özellikle zaten karanlıkta film izlemenin keyfi başka oluyor. Bu kumanda üzerinde de dahili bir ışıklandırma sistemi var. Yani bir tuşa bastığınızda tamamen kumandadaki tüm tuşların altın bir ışıklandırma oluyor ve özellikle karanlık ortamlarda gayet kumandanıza erişimi rahat oluyor. Tabi bununla birlikte kumanda üzerinde bazı sosyal medya platformlarına direkt olarak bağlanabileceğiniz tuşlar konumlandırılmış ve bununla birlikte televizyonumuzun arkasında bulunan Ambilight ışık sistemini kontrol edebileceğimiz direkt bir tuş da kumanda üzerine konumlandırılmış. Tabi şu an akıllı menümüze geldim. Kumanda üzerinden tek bir tuşla Android tabanlı akıllı menümüze giriş sağlayabiliyoruz. Hatta şu şekilde de böyle gezindiğim zaman gördüğünüz gibi sosyal medya platformlarının direkt olarak uygulamaları televizyon içerisinde kurulu. Tabi siz de bunlar haricinde arzu ettiğiniz uygulamaları da televizyonumuzun içine indirebiliyoruz biliyorsunuz. Televizyonumuzun arka tarafında 3.2 Gen 1 USB girişimiz mevcut. Bunun haricinde 3 adet daha USB girişimiz var. Yani toplamda 4 adet USB girişimiz var televizyonumuzda. Bununla birlikte 4 adet de HDMI 2.0 görüntü giriş portları konumlandırılmış. Televizyonumuzun hakkında anlatabileceklerim şu anlık bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalarınızda kısmından bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.